mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi cha ujuzi ni maisha vipindi hivi wandaliwa na kuletwa kwenu na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study veta na vikirushwa hapa hapa TBC1 kila siku ya Jumamosi saa moja kamili usiku lengo la vipindi hivi ni kukuhabarisha juu ya shughuli mbalimbali zinazofanywa na veta na kukuangazia umuhimu wa mafunzo ya ufundi study katika maisha ya kila siku katika vipindi hivi vile vile tutaelezea fursa mbalimbali za mafunzo zinazopatikana katika vyo vya ufundi study nchini. Mpenzi mtazamaji, katika kipindi cha leo tutakufahamisha juu ya mafunzo ya utengenezaji wa bidhaa za ngozi yatolewayo katika chuo cha Veta Dakawa, mkoa ni Morogoro. Utakuwa nami msimulizi wako Baraka Mampamba. Karibu tu pamoja. Tanzania inafahamika ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kuwa na mifugo mingi barani Afrika. Na hivyo kuwepo kwa uzalishaji mkubwa wa ngozi ambayo hutumika kutengenezea bidhaa mbalimbali kama vile viatu, mikoba na mikanda. Mahitaji ya bidhaa zinazotokana na ngozi ni makubwa nchini ambapo bidhaa hizo hutumiwa karibu na kila mwananchi. Pamoja na mahitaji yaliyopo, bado kuna changamoto uzalishaji wa bidhaa za ngozi zenye ubora ndani ya nchi. Miongoni mwa mambo yanayosababisha changamoto hiyo ni ukosefu wa wataalamu wa kuzalisha bidhaa hizo kwa kiwango bora. Katika jitihada za kutatua changamoto hiyo, VETA kupitia chuo chake cha Dakawa ilianzisha utoaji wa mafunzo ya utengenezaji wa bidhaa za ngozi ili kuandaa wataalamu watakaoweza kuleta mapinduzi katika sekta ya ngozi. Leo tutaangazia kwa undani juu ya mafunzo hayo na namna yanavyoandaa nguvu kazi itakayoweza kuzalisha bidhaa zenye ubora ili kukidhi mahitaji ya soko hilo nchini na hata nje ya nchi. Mpenzi mtazamaji, na kukaribisha moja kwa moja umsikilize ndugu Pansian Sinyone, kaimu mkuu wa chuo cha Veta Dakawa, ambaye anaanza kwa kutambulisha chuo hicho na kueleza kwa ufupi juu ya muundo wa utoaji mafunzo ya utengenezaji wa bidhaa za ngozi. Vita Dakawa ni kimoja kati ya vyo vinne vilivyopo kando ya mashariki. Chuo hiki kilianzishwa mwaka 92 kikiwa na jumla wa wanafunzi 80 na fani nne ambao walihamia kutoka chuo cha Chamombe. Tuko umbali wa kilomita 60 kutoka Morogoro mjini kuelekea Dodoma. Katika majengo yaliyoachwa na wapigania uhuru sasa kutoka zile kozi nne tumeongeza mpaka kufikia kozi saba ambazo zilizoongezeka ni kozi ya ujenzi, umeme, au mechanics. Pamoja na mafunzo ya muda mrefu tunazo pia kozi za muda mfupi ambazo ni dereva, ufugaji nyuki, usindikaji na kozi za kompyuta. Lakini pia tunaweza kufanya kozi mbalimbali kadiri ya mahitaji ya wateja basi tunatafuta mwalimu anayehusika na kozi husika tunatarisha hiyo kozi na mahitaji yanafundishwa Veta Dakawa tunayo fani ya bidhaa za ngozi hii fani mwanzo ilionekana kama ni fani ambayo sifa na kwa kipindi cha nyuma sana hapo tulikosa mafunzo kabisa kufikia mahali kama tulifikiria kama hii fani tulikuwa lakini kwa sasa mabadiliko yalitokea tufanye hii fani kuwa na wanafunzi kwa sasa katika fani hii ya ushindani au bidhaa za ngozi fundi wengi kulikufanya yote. Na kwa kweli ukiangalia hata tunapopeleka wanafunzi katika mafundo viwandani, wanafunzi wote yapokuwa ni wengi lakini huwa wanapata nafasi. Hii inaonyesha kwamba mahitaji ya kuzii yametanuka. Hasa hasa kwa wenzetu wa jeshi, kuna wanafunzi wengi kutoka jeshi la Uingereza ambao wanasoma hapa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi katika viwanda mbalimbali ambapo wamejianzisha. Na sisi pia katika Veta kwa mpango wa miaka mitano kitu ambacho kitafanyiwa modernization katika chuo chetu ni fani hii ya bidhaa za ngozi kwa hiyo tunategemea tutafanyiwa sana lakini pia sisi wenyewe tumeanza kwa sababu sisi hapa tunafundisha level 1 na level 2 na kwa sababu bidhaa za ngozi ni fani pekee ambayo iko chuo cha Veta Dakawa tunakosa mwelekezo wa wanafunzi wetu wanaofikia level 2 nashukuru sana kushirikiana na kupata kutoka Veta mpango huu 
hajaribu kutuunganisha kuhamisha sign memorandum of understanding kwa maana ya sisi kushirikiana na IIT katika kuendeleza mafunzo katika fani hii kwa maana ya kwamba wazetu wa kujua kidogo wao wanakwenda mpaka kuchakata ngozi lakini sisi tutafundisha kwa mafunzo yetu kuchakata ngozi lakini pia wao wana shida ya kupata wanafunzi na sisi tena wanafunzi wengi kwa hiyo kubadilishana urefu na kubadilishana wanafunzi naamini tutakuwa tumefika mbali katika kutarisha wanafunzi za zangozi pia nao wanaendesha ngozi fupi fupi kwa maana ya kwamba watu wote wanaohitaji katika maeneo haya kwetu kwa wanafunzi ambao wanatoka nyumbani na kwenda kurudi na kuona rais sana kwetu lakini pia tumejitahidi kupata sehemu ambapo hata kama wanafunzi anatoka mbali na anakuja hapa kwa hiyo pia tunao wanafunzi wengi ambao wanasoma mambo haya ngozi kwa maana ya kosa muda mfupi hata utakapoenda katika karakana utakutana nao Thank <laughs> you. Wakati wanasoma mafunzo haya muda mrefu huwa wanakuwa na wiki nane kwa ajili ya mafunzo ya ndani. Tunatembelea kule kwa tunapata feedback na jinsi wanavyoendelea na kazi, tabia zao, maneno, kazi zao. Kwa hiyo wengi tunawatarisha kwa namna ambayo wanaajirika. Lakini kama nilivyosema mwanzo pia kuna mafunzo ya Mwezi Jamani ambao tunafundisha hapa chuoni kwa maana ya uwezo kujiajiri. Sasa ukichukulia kama makozi ya ndio boss anahitaji vifaa vichache sana kwa ajili ya kuweza kujiajiri kwa hiyo pia wapo tunaenda mgogoro mjini wapo ambao wanamaliza kwa jana za mwajuzi ambao wachache wanafanya kazi mbalimbali lakini pia kupitia na group ambalo wanafunzi wanaanzisha kwa wenyewe tunapata maelezo yao wengine wako mikoani katika mikoa mbalimbali wanafanya kazi zao binafsi na wengine wameendelea sana wana sehemu ambazo wanawateja wa kukosha wanaweza kuendesha maisha yao kwa kazi wanazofanya na sasa tuungane na bwana Charles Mkande mwalimu wa kuzi utengenezaji wa bidhaa za ngozi atuelezee kwa mtaasali juu ya mafunzo hayo na namna wanavyoandaa wataalamu kufanya kazi katika mazingira tofauti tofauti baada ya kuhiti wanafunzi wa mwaka wa kwanza tulafidi na nne wa furana wako wa furana kushina tano wa sana kutu wanafunzi wa mwaka wa pili wako tulafina tatu wa furana wako kumina nane wa sana kumina sita tuna short course wa sasaji wa maisha wa noka jusi kina mabaki watatu wa bwana watatu wa wawili ushana mmoja mwaka wa kwanza tunajifunza kwenye moduli tatu moduli ya kwanza tunajifunza mambo ya presentation machines kisha kuandaa machines Yetu hapa ni hawa hawa mwafika huu nula ya sahibi ya kwa mwaka wa kwanza. Mwaka pili wako kulichi, wana kipindi kiliide. Hali tu wafika mwaka. Kwa hawa mbogo utawona hawa hote ni mwaka wa kwanza. Mbogo kukulaza na hawa. Lengo la kijana hawa ni kuafundisha wala kipapati skili hini baadae ikawasimbie huko wana kukulika. Lakini kijana hawa tunawafundisha au tunawafundisha kwa nyanja aina mbili. Mmoja anaweza akapata ajira au akajiajiri mwenyewe. Na ndio maana kama sasa hivi tunatiza umeme katika. 
lakini leo utaona shughuli zetu ndani zitaenda hata hatuna mimi. Unaweza kufanya kazi hii hata kama unaenda hatuna sana kufanya. Sasa kuna kazi nyingine zinafanyika bila mimi. Tunafundisha kwa kutumia mashine. Hata tunafundisha kwa kutumia mikono. Huyu anaweza kufanya kazi hii hata hana mashine. Mpenzi mtazamaji, na sasa nikupeleke kwa baadhi wanafunzi wakieleza hatua muhimu za utengenezaji wa bidhaa za ngozi. Asante, karibuni sana. Na kwa majina naitwa Richard Renato Tuskayopa, mfunzi wa mwaka wa kwanza. Nifanye ya bidhaa za ngozi katika chuo cha Ufundi Study Peter Kakao. Leo kama mnavyoona ni mahesabu ambayo kama mwalimu wangu alipotangulia kusema haya haya ukiangalia uwezi kuelewa lakini kwa mimi kama mwanafunzi na uwezo wa kuelekeza na kuelewa kiatu tunachovaa tunachoona kama kiatu lakini kina taratibu za kiangalia ndio yetu ni mahesabu kiatu kina namba ndio kusikia 26 31 kadhalika hizo namba zina mahesabu yake na namna gani anajua fanya na vao ndio njia ya kutafuta mtu anavaa namba ngapi hapa kilichukua mfano wa last last kifaa ambacho kinatumika kutengeneza hiyo size ya kiatu last namba nane size yake ni 42 Tanzania kinaziona ni size ya mbaya hii ISL hii tunaita kitaalamu ISOL ni urefu wa wa hicho kifaa kinachotumika kutengeneza kiatu kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho sema size ni mbili na nane milimita kama na tunapima kuanzia mwanzo mpaka ukaishi baada ya hapo na mahesabu unachukua ni mbili kama nane kawanya kwa mtatu mara mbili unakuja kupata na moja tisini milimita sasa hii mbili kawanya kwa tatu na kuja hizi mfumo ambazo zipo kwa tunachokifanya kutafuta size halisi tunaingizia baada ya kupima tu milimita na kipimo tunachotumia ni milimita nataka kupata kitu kinachoitwa hili tunakuja hili ni kipande hiki cha kutoka hapa mpaka hapa hii tunachukua 284 gawanya kwa tano kumisha kuna mbili hapo unakuja unapata kipande cha kutoka hapa mpaka huko juu utajua ni mbili mitangapi zinazotakiwa hapo kikiangalia ukisupesi unaweza kahisi kama hakina kazi nyingi sana lakini tunajua huu lalo unatakiwa uwe kiasi gani hiki kisigino tunatakiwa kiwewe kunjo huo hapa chini tunatakiwa utoke huko mpaka hapa ufike kiasi gani ndio uweze kutengeneza huo kunjo kutengeneza vinginevyo mtu anashindwa kutoka hapa sasa hii taratibu za tafuta tuwale mahesabu mpaka huo kunjo unapotakiwa ufike ni nyuzi sabini ni nyuzi sabini kabisa kimahesabu unakaa unazipima na unapata hiyo nyuzi sabini kabisa kimahesabu kwa jina naitwa Ari Hassan Tepa mwanafunzi wa mwaka kwanza katika fani ya bidhaa za ngozi ndio kwa leo nilikuwa najaribu kuelezea na kuendelea alipoishia mwanzangu husu hii kasi alielezea hizo vipimo lakini katika hapo hii tunapoandaa hii matiyo yako unasema mgeanyika sehemu tatu huko sehemu mbele inaitwa pamba alafu hii zipembeni hapa pembe ya kushoto na kulia hizi mbili inaitwa kota na huko nyuma inaitwa kero kwa hiyo baada ya kukamisha vipimo na kuchona kukata tatu tunapoanganisha hizi sehemu tatu zinabaza kwa kwanza huko nyuma tutashona ambapo hizi kwa tambiki tunazenganisha pamoja na hili na kukutana na hizi na kutana hiyo kutana na hii vampu ambayo hii vampu ndio ambayo inakuja kufunika kiatu kizima mpaka na hizo chini tunaweka sori ndio kiatu kanaanganika tutakapoingia mwandani tutaona aina tofauti tofauti za viatu ambavyo tumetengeneza viatu mikanda lakini hii ni tofauti hii ni moja ya kawaida tumoka lakini kule ndani kwa last design ambayo mbali za design hapa hii ni ngozi ya ngombe na hizi ni pattern tunaandaa pattern kabla ya kutengeneza kiatu nadhani mshaelekezwa kidogo kuhusu uandaji wa pattern japokuwa ile ni kiatu cha kujikiza na kitu chochote kwenye ledha tulipofundishwa lazima tuandalie pattern alafu ndio 
tuelekee kwenye ngozi. Kwa hiyo tunaandaa pattern, tukaaje tukaweka hapa, mwisho siku tunakata design ukishajiridhisha kwa hii pattern inafaa na itatoa kitu kizuri ndio unakuja unaiweka kwenye ngozi, unakata, tunaanza kutengeneza bidhaa. Hapo mbele yetu kuna baadhi ya vifaa ambavyo vinatumika katika utengenezaji wa bidhaa za nguo. Kwa mfano hapa tuna mkazi. Hii ni aina ya mkazi ambao unatumika katika mapambo ya bidhaa za nguo. Kwa maana utaona kuna meli. Kwa mfano unataka kudesign ngozi. Unapoikata hivi itakupa shape fulani. Kwa maana ya mapambo. Lakini mkasi wa kawaida huu mkasi unatumika kukata ngozi chapima vipimo vyako unatumika kukata ngozi lakini unaweza kutumika kwa kukata nyuzi zinazozidi lakini pia tuna kifaa ambacho kinaitwa lasting pizza lasting pizza hiki ni kifaa ambacho kinatumika kuvuta ngozi kwa mfano ukishaweka ngozi kwenye last katika kuishepu vizuri lazima utume lasting pizza ili uweze kuvuta vizuri ngozi yako hiyo na shape isiwe na mikonjo. Thank you. Ina maana tunasimama hapa tunahakikisha kwamba section hii ya maandalizi vitu vyote vinavyokuwa vinatoka hapa kwenda kwenye section nyingine viko comfortable. Ina maana kwa mfano kama ni kiatu kitakuwa kimekosewa hakitaanzia kwangu na kwenda kwenye mashine kule. Kitatoka kwangu atakihakiki mwenzangu kisha ndio kitatoka. Kama kitakuwa na makosa lazima kirudiwe au kirekebishwe ndio kiende section nyingine. Hii sehemu hapa tulipo ni sehemu ambayo kwa ndao ngozi kama hizo hiki ni kiatu cha kosha lakini muda ukisha shona tayari ambao ndio mfano wake ndio kiatu kisha maliza hapa akaichukuliwa hapa kwa sababu kuna mashine kisha maliza katika mashine na unaweka katika kama kiatu hicho ambao ndio ikiwa shaisha mama yake pata yake ni moja na kwa na ngozi ina moja kwamba haina vipande vipande vingi ukishachukua kama hivi kwa 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 mashine inaungu kisha ungu kwa 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 niko kwenye kitengo cha ushonaji hapa ni niko niko kwenye mashine flati bebi mashine hii mashine wanaleta hapa vipande vya ngozi ambapo vinatoka kwenye meza maandalizi wakisha leta hapa vinakuwa kila kipande kinakuwa sehemu yake ambapo ni backstrap vampu na kota wanapoleta kila kipande kinakuwa sehemu yake kwa hiyo ma mazumoni ya kuleta hapa wanaleta ili tuunganishe ili kitokee muundo wa kitu fulani kwa mfano hii hapa hii hapa imeshaunganishwa kabisa ambapo hapa ukienda ukipeka kwenye lasi inakuwa kiatu kinaleta shape ya kiatu lakini wanapoileta hapa vampu inakuwa peke yake kota inakuwa peke yake na backstrap inakuwa peke yake na so lazima ulete vampu kota na backstrap unaweza ukaleta vampu tu na backstrap lakini kota ukaiacha ambapo ukileta hapa uka join make kila kipande kinakuwa peke yake kileta hapa uka join kinatokea kitu kama hiki hapa kwa ndo mazumuni ya kuwa hapa ndo mazumuni ya kuja hapa kustitch au kushona kwa jina jingine tupo tunaenda hapa mchoro wa pate mchoro wa mkanda mchoro wa mkanda tunamishisha pate na mkanda na mahitaji ya kwa hiyo mkanda kwanza kuna baba baku ambao ni hapa ndani kama hii hapa kazi zake ni kwamba hii hapa ndiyo inaandaa size ya mkanda hiyo wa nyuma. Na pia kuna tepe yenye hapa lazima upime hiyo jua hii bako ina size ya kiasi gani. 
mpima hapa wewe kwa sababu ya beta kusaidia kujua mkanda wako ukae katika size gani. Alafu hivi kuna ruler ruler hii hapa. Hii hapa ni nzuri katika ndani ya mchoro wa mkanda inawasaidia kupima mistari nyoke ile unapona ni mchoro wa mkanda ukae nzuri kabisa. Pia katika matumizi yake katika mchoro wa mkanda kuna nini? Bako pattern. Bako pattern ni kistrap dogo hiki hapa. Hiki hapa kama hiki hapa mchoro ya kuzunguka hiki hapa. Ndio kama kumtukua kwa mchoro wa hivi unaonekana hapa kutoka hapa ni sentimita 5.6. Na upana upana kutoka hapa ni upana wa bako hiki. Upana kutoka hapa ni kama sentimita kama hiki. Kulingana bako za tofauti na tofauti na size. Sasa Alafu na kitu kingine tunaitwa strap pattern. Strap pattern ni kitu hiki hapa. Hiki hapa tunatakiwa kiwe urefu wake ni mara mbili ya upana wa sentimita ya baka. Na pia kuna main body pattern. Hapa main body pattern inatakiwa iwe urefu unapoenda pattern yako ya main body mchoro wako inatakiwa uwe urefu kuanzia sentimita 27 mpaka 30. Unapochora uwezi kupata size nzuri ya mkanda wako. Pia kuna mkanda size mbalimbali kuna ya kwa size sentimita tisina ngapi ngapi lakini pateni yako kuna kwenye ndaa walikiu wa ndaki katika hii hapa nitakiwa iwe sentimita kwa zee shia sabadi kwa sini pia hae matundu hae hapa mbawe na tukolewa matundu moja hapa mgini nitakiwa kwa zee mwisho ni mwamikanda wako ulipo wa ndaa hii tundu moja hapa mgini nitakiwa nzee kwa sentimita kumu matundu moja hapa mgini nitakiwa iwe kwa zee sentimita mbili hadi tatu au nchi Tumsikilize pia mmoja wanafunzi akieleza matarajio yake baada ya kuhitimu mafunzo hayo. Uh, kwa majina naitwa Esa Albert. Uh, Nimejiunga na Veta Kakawa mnamo tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2019. Uh, leo hii nina muda wa miezi mitano nikiwa katika mafunzo. Nimejifunza nimejifunza nizamu mbalimbali na nimejifunza utengenezaji wa viatu na nimejifunza pia utengenezaji wa uandaji na utengenezaji wa mipanda pia nimejifunza uh, utengenezaji wa briefcase uh, na pia nimejifunza na utengenezaji wa folder hivyo basi kwa muda mfupi huu wa, wa miezi mitano nimejifunza mambo mengi na kozi yangu mimi ni kozi ya miaka mingi kwa mpaka atakapomaliza miaka miwili na uhakika itakuwa fundi mahiri ambao nitakuwa ni mdumifu mzuri na kutengeneza bidhaa bora kabisa. Na walimu wetu wa Vita Dakawa ni walimu wazuri na tunahamasisha vijana wengine huko mtaani kwa waje wajifunze. Waacho kukashaji ili waendane na hali iliyopo sasa. Na ukizingatia mkuu wetu wa nchi anahamasisha uchumi wa viwanda. Kwa hiyo ili tuweze ku, kuendana na hali hii ya uchumi wa viwanda na vitu na mafundi bora pata mafunzo katika zetu zazo barika. Nategemea wangu baada ya kumaliza mafunzo haya natarajia kufungua kiwanda changu ambacho nitaweza uh, kufanya shughuli hii ya uandaji na utengenezaji wa viatu. Vile vile uh, nitaajiri pia hata vijana wenzangu nao pia waweze kushirikiana. Hivyo basi nitakuwa nimekuuza mzigo kwa serikali ku uh, kuandaa ajira kwa ajili ya kundi hili la vijana. Mtazamaji ili kuendelea kuboresha utoaji wa mafunzo katika sekta ya ngozi nchini mnamo mwezi wa pili mwaka 2019 Veta na taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT walisaini mkataba wa ushirikiano wa kuboresha na kupanua wigo wa utoaji mafunzo katika sekta ya ngozi Tumsikilize Daktari Pancras Bujuru mkurugenzi mkuu wa Veta akieleza malengo na matarajio ya ushirikiano huo Ingefikia pia kuna vio sisi nzima hapa kama leo mwingine pia ambayo ni uwezo kufanya pia ngozi kwa ngozi kama pia Arusha ni chuo cha Chakoro hiyo pale kuna wafugaji wengi tu na chuo Manyara pale mpaka Babati kuna na wafugaji wengi tu na chuo Singida ni sehemu ya wafugaji na chuo Shinyanga tunafungua chuo Simiri pale kuni na chuo Mwanza na maeneo yote ni wafugaji hata Geita pale kuna chuo kwa tunadhani tutakapokuwa tumeanzisha ushirika na Rusi kuna ndizi gani hiyo juzo kushapatikana kwa leo au mingine ili wafugaji wasilazimike sasa kuleta mazao mbali lakini kila waliko pale kwenda kuzika na kupata ajira kutakata kwa sababu chakata sasa kwa wakati wa taarifa kutumia kama pia kwa study na kwa sababu sasa hivi kwa hiyo 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 ngozi wa 
Penzi mtazamaji kama ilivyo aya kabla kuitimisha kipindi veta hukupa fursa kutembelea katika karakana mbunifu na kuomba sasa tuingie kwenye karakana mbunifu na mbunifu wetu wa leo ni Fidelis Christian Mchana akionesha benchi la maajabu karibu Penzi mtazamaji. Sasa tunafikia tamati ya kipindi cha leo. Kwa niaba ya wote wa kwa kuandaa kipindi hiki na kushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki. 
Karibu tena katika kipindi kingine si kuna wakati kama wa leo. Kwa maoni na ushauri au hoja tuma ujumbe mfupi kwenda namba 0736500527 barua pepe pr@veta.go.tz au piga simu namba alama kujumlisha 255 Bili mbili, mbili nane, sita tatu, mia nena tisa.